Live with Chitra, Social Talk. அடுத்த சாய்வு சித்ரா சோசியல் டாக் நிகழ்ச்சி இடம்பெறுகின்ற விருந்தினர் எழுத்தாளர் சாந்தகுமாரி சிவகடாட்சம் பிரபல இருதய நோய் சிகிச்சை நிபுணரான சிவகடாட்சத்தின் மனைவி சாந்தகுமாரி சிவகடாட்சத்தை எழுத தூண்டியது அவருடைய பயணங்கள் தான் இவருடைய பயண நூல்கள் வாசருடைய வரவேற்பை பெற்றது மட்டுமின்றி தமிழ் வளர்ச்சி துறையினுடைய விருதுகளையும் இவருக்கு பெற்று தந்திருக்கின்றனர் பயணக்கட்டுரைகளை தொடர்ந்து நாவல்களை எழுத தொடங்கிய இவருடைய முத்திரை படைப்பு குரல் சொல்லும் கதை என்ற நூல் இன்று வரை பல தமிழர்களுடைய பாராட்டுக்களை பெற்று வருகின்ற நூல் அது பயணங்களின் போது தான் பெற்ற அனுபவங்களையும் இந்த எழுத்துத் துறையிலே தான் பெற்ற அனுபவத்தையும் இந்த நேர்காணலிலே பகிர்ந்து கொண்டிருக்கிறார் எழுத்தாளர் சாந்தகுமாரி சிவகடாட்சம் உங்களை எழுத்தாளர் ஆக்கியது உங்க தந்தை தான் அப்படின்னு சொல்லலாமா கிருபாந்த வாரியார் இப்ப கீரன் இருந்தாங்க கதா காலக்ஷேபம் வந்து ஆன்மீக சொற்பொழிவுங்க அங்கெல்லாம் எங்களை கூட்டிட்டு போவாரு எழுத்தாளர் ஆவதற்கு முன்னாலே ஆசிரியையாக பணியாற்றிய அனுபவம் எப்படி இருந்தது எனக்கு டீச்சிங்னா அவ்வளோ பிடிக்குங்க அதாவது நம்ம வந்து அந்த பிள்ளைகளோடு இருக்கும்போது அந்த பருவத்துக்கு நம்ம போய்ட்டு வந்தோம் குழந்தைகளோடு இருக்கும்போது ஒரு மருத்துவரை தான் திருமணம் செய்து கொள்ள வேண்டும் அப்படின்ற முடிவை எதனால் நீங்கள் எடுத்தீங்க எனக்கு கல்யாணம் அந்த டைம்லலாம் அந்த டாக்டருக்கு பொண்ணு கொடுக்கறது கொஞ்சம் யோசிப்பாங்க இன்னைக்கு ஒரு பணத்துக்காக வருடத்துக்கு ஒரு முறையாவது நிச்சயமாக பயணம் மேற்கொள்ள வேண்டும் அப்படின்ற எண்ணம் எதனால உங்களுக்கு தோணுச்சு அந்த உலக நாடுகளை வந்து சுத்தி பார்க்கறதுன்றது சும்மா ஊரை சுற்றி பார்க்கறது இல்லை நம்மளுடைய ஆட்டிடியூட் டுவர்ட்ஸ் லைஃபையே மாற்றும் முதன் முதலாக நீங்கள் பயணம் மேற்கொண்ட நாடு உங்கள் நினைவில் இருக்கா ரொம்ப நல்லா இருந்தது அதுவே அப்போ வந்து சிலோனில் பார்த்திங்கன்னா கட்டி அதுக்கப்புறம் நிவரேலியா இதெல்லாம் போயிட்டு வந்தோம் இன்றைக்கு பல நூலில் நீங்கள் எழுதியிருக்கீங்கன்னா அதுக்கு அடி நாதமாக அமைந்தது உங்களுடைய பயணங்கள் தான் இல்லையா என்னுள்ள இருக்கிற திறமையை வந்து வெளிக்கொண்டு வந்ததே பயணங்கள் தான் முதல் முதலாக பயணக்கற்று எழுதக்கூடிய வாய்ப்பு உங்களுக்கு எப்படி அமைஞ்சது யாருன்னா இப்போ எந்த வெளிநாட்டுக்குன்னா போயிருந்தா அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸை எழுதலாம் அப்படின்னு இருந்தது டக்குன்னு பேப்பர் எடுத்து நான் பார்த்தத இது பண்ணுறத எழுதி அமைச்சேன் பத்தாவது நாளே வந்து நீங்கள் பார்க்காத நாடுகளே இல்லைன்னு சொல்கிற அளவுக்கு பல வெளிநாடுகளுக்கு நீங்கள் பயணம் பண்ணியிருக்கீங்க இந்த பயணங்கள் உங்களுக்கு பெற்று தந்த அனுபவங்கள் என்னென்ன வெளிநாட்டிலேருந்து நம்ம நாடை பார்த்து ரசிக்கிறதுக்குன்னு வரவங்க இப்போ பாதி நாட்டில் எப்படி கஷ்டப்பட்டு இருக்கிற பார்த்துட்டு நான் எப்படி போவேன் அதனால தான் அவங்கள கொண்டு வந்து நான் இங்கே விட்டுட்டு போகிறேன் 
இதுக்கு எதுக்கு தேங்க்ஸுங்க அப்படியே அன்றைக்கி நைட் ஃபுல்லாக நான் யோசிச்சுருந்தேன் இப்போ நம்ம அந்த பொசிஷனில் தான் செஞ்சுருப்போமா மிகுந்த போராட்டங்களுக்கு நடுவே போப்பாண்டவரை சந்தித்த அனுபவம் எப்படி இருந்தது அப்புறம் போப் வந்து எங்களோட பே பேசுகிறார் பீப்புள் ஃப்ரம் இந்தியா அவருக்குள்ளே உன்னத்தில் சொன்னார் பீப்புள் ஃப்ரம் இந்தியா பட் ஃப்ரம் மெட்ராஸ் சென்னை அப்படின்னாங்க ஓ மெட்ராஸ் மெட்ராஸ் சொல்லி எங்கள் பையனை கிஸ் பண்ணி நீங்கள் வெளிநாடுகளில் மேற்கொண்ட பயணங்களில் இன்று வரைக்கும் உங்கள் மனசில் நிற்கிற பயணம் அப்படின்னா எதை சொல்லலாம் வெளிநாடுன்னு வரும்போது முதல்ல கேப் டவுன் ஆஃப் சவுத் ஆஃப்ரிக்கா சுவிட்சர்லேண்ட் அப்படிலாம் இருந்தது ஆனால் டூ தௌசண்ட் நைன்டீனில் ஜஸ்ட் கோவிடுக்கு முன்னால் ஆஸ் அ ஃபேமிலி வி வென் டு ஐஸ்லேண்ட் தமிழில் பயணக் கட்டுரைகள் பல பேர் எழுதியிருக்காங்க இதில் யாருடைய பயணக் கட்டுரைகள் உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் மணியன் சாதம் ரொம்ப பிடிக்கும் நான் சின்ன ஸ்கூல் படிச்சுட்டு இருக்கும்போது ஆனந்த விடல் அவர் எழுதுவார் சிம்பிள் லாங்குவேஜ் ஆமாம் சிம்பிள் லாங்குவேஜ் அவர் வந்து இத்தனை பணிகளுக்கு நடுவே இப்போ புத்தகங்களை படிக்கிறதுக்கெல்லாம் உங்களுக்கு நேரம் கிடைக்குதா ரொம்ப பிஸியான டாக்டருடைய ஒய்ஃபா அவரோட வந்து பயணப்படுறது அவர் அவருக்கு உதவியாக இருக்கிறது மீண்டும்ரிச்சிட்டீங்களா <laughs> கயிறு போய் இதாயிருது இல்லையா ஸ்டக்கப் ஆயிடுச்சு அப்போ தான் கொஞ்சம் சென்சஸ் வந்து ஒரு படம் இதுக்கு போய் சாமி கும்பிட்ற நீங்க கமல்ஹாசனுடைய தீவிர ரசிக உங்க கணவர் அது எல்லாத்தையுமே ரசிப்பார் அவரோட நிஜமானே அவருடைய ரசிகருக்கு வந்து அவரோட பேசுவாங்க உங்களுக்கு ஆன்மீகத்தில் மிகுந்த நாட்டம் உண்டா ஸோ லைஃப் வந்து ஆன்மீகம் எங்கள் அப்பாவே ரொம்ப ஆன்மீகத்தில் இது வந்து சின்ன வயசில் வந்து பாத்திரசாதி கோவில் கிட்ட தான் ட்ரிப்பிள் கீழ் தான் என்னுடைய அம்மா வந்து இருக்கு சின்ன வயசில் வந்து பாத்திரசாதி கோவில் மார்கழி மாதம் வந்து தான் போகும் உங்களுடைய புத்தகங்களுக்கு கிடைத்த பாராட்டுகளில் உங்களால் இன்று வரைக்கும் மறக்க முடியாத பாராட்டுன்னா எதை சொல்லலாம் முஸ்லீம் தான் அவர் எழுதியிருக்கார் நான் வந்து ஒரு ஏழை டெய்ல வந்து நீங்கள் அந்த விதக்கம் இந்திரபுரின்னு எழுதிங்களே அதை நான் படித்து படித்தேன் என் வாழ்நாள் ஃபுல்லாக நான் சம்பாதிக்கிறத சேர்த்து வச்சா கூட இந்த பயணத்தை வந்து என்னால் மேற்கொள்ள முடியாது உங்களால் இன்று வரையிலே மறக்க முடியாத உங்களுடைய ரசிகர் அப்படின்னா யாரை சொல்லுவீங்க திடீர்னு மழை பெய்து திடு பட 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 அந்த அப்படி ஒரு ஏவியரே அந்த பெரிய கொடை ஒன்று எடுத்து வர கொண்டு வந்திருக்கு அவங்க அவங்க ஹஸ்பண்ட் ரெண்டு பசங்களோட வந்திருந்தது அந்த கொடை என்கிட்ட கொடுத்து இது எடுத்துகிட்டு போக முடியுது பாருங்க அந்த அன்பு சொல்கிறேன் இன்றைக்கி அந்த கொடையை நான் அவ்வளோ இதாக ஒரு இதாகட்டா ட்ரெஷர் ஆட்ட வச்சுருக்கேன் இந்த பயணங்கள் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் இல்லைன்னா உங்களுடைய கணவருடைய வாழ்க்கை முழுக்க முழுக்க எந்திரத்தனமாக போயிருக்கும் இல்லையா ஆமாம் நான் எந்திரமான மனுஷன் தான் அப்படின்னு அவரை ஈழ்த்துட்டு வந்து இன்றைக்கும் அவரா டிசைட் பண்ணது ஈவினிங் ப்ராக்டிஸ் ஏன்னா 